谷主，这应当是长衣的娇人泪，留在他身上只怕不妥。你要喜欢，你就留着。你是不是认识我呀？为什么你看我的眼神这么难过？师傅，你今天教我什么法术啊？近日你刻苦修炼，其他法术都学的差不多了。今日我教你一个，最厉害的。最厉害的是什么？照照镜子。我呀，师傅！哇，好厉害啊！啊，怎么这么快就没了？师傅，这是什么厉害的法术？我还要变。你想要维持的久，就得自己努力修炼。你是九尾狐，能施幻星之术。方才镜中的少年是旁人眼中的你，红之不散。反而看不到你本来的样子。切记，唤醒之术最忌内心动荡，你要稳住自己的心。师傅你好厉害，什么都会变。可是我怎么从未见过师傅变过脸、换过形啊？因为唤醒之术只有九尾狐才会使用。谷主虽知如何引导，但是他自己却用不了。那，是否等阿纪学会了这个法术，师傅就可以带我出去玩了？那你要答应师傅三个条件，何止三个？师傅说的条件我都答应
，永远不入露台山。永远不以真面目示人。嗯。永远不入北院。嗯。阿七发誓，永远不入露台山，永远不以真面目示人，永远不，永远不去不去北院。啊，永远不去北院。怎么来这里了？怎么总是做奇怪的梦？越来越可怕，都灰飞烟灭了。不过，那个人长得倒是蛮好看的。好看有什么用？还不是把我吓哭。阿姐，谷主要考考你的虎火之术。哎呀，阿姐病了，怕是去不了了。除非思雨姐姐告诉我，你们什么时候带阿七出去玩？啊！谷主不是说了吗？带你的幻星之术控制自如的时候，便是你出谷的日子。好吧，今天，哎呀，有什么好吃的呀？能让谷主亲自教导你法术，那是多少人梦寐以求的事。你呀，还天天让谷主用吃的哄着你才愿意去。谁让阿七这么漂亮可爱？老师傅喜欢呢。哦，之前是桃花酥、杏仁酥，还有栗子酥。上一次我让师傅给我带了酝酿酥，今天是不是就吃这个呀？是的话，我分你吧。你等过了谷主那关再说吧，否则你能吃的只有法。这你就放心好了，师傅教我的所有法术我都学会了，这就叫做天赋异禀，骨骼惊奇。赶紧去吧，谷主在花海等你呢。谢谢思雨姐姐，那我去了是脑袋后面长了双眼睛吗？这都能躲得过？不火是你的看家本领，就这点本事。哪有？我明明是怕你会受伤，所以才没尽全力的，还来骂我，我以后不孝敬你了。看，这是什么呀？这叫烟花，我让谷中弟子从人间带回的，喜欢吗？喜欢，还是师傅最疼阿基了。若没有经历万花谷的种种，你本就该长成这般无忧无虑的模样了。明明是第一次看到烟花，可为什么觉得这么熟悉？不是都会给我准备一些点心吗？今日怎么换了个花样？真想知道为什么？还是只想讨好吃的？<笑>真想知道。今日是你的生辰，这烟花是送你的礼物。哦，今日是我的生辰。哦
。那酝酿酥呢？判刑之术练得如何了？哎呦，师傅教我的法术都很简单，我一学就能会。但唯独这幻形之术，只要我心神不定，我就会立马现出原貌。师傅，不如再给我几天练一练吧。好啊，继续练，练不好的话，什么都没事。啊师傅，都是你这条臭鱼，害我练不好幻形之术，让我生辰都吃不上饭。要是让我知道你是谁的话，我肯定会把你变成泌尿素，一下把你吞掉。啊，好饿，就算现在吃你也不顶饿呀，根本饿得睡不着觉嘛。师傅不会这么心狠，让我生辰都吃不上饭吗？师傅，师傅，哇！我就知道你舍不得我挨饿。当然舍不得，知道你喜欢凡间之物，即使生辰，就少不了凡间的寿面。嗯。嗯。其实吧，其实我不是偷懒不认真修炼。是我一直在做噩梦，弄得我心神不宁的。什么梦啊？就是我梦到自己躺在一块大冰上，周围都在下着雪，特别特别冷。有一个人他一直抱着我，我还看到了他的脸。他长得还行吧，他有一条特别大的尾巴，又长又亮。还有呢？还有。他看起来好像很难过，有珠子从他眼睛里掉下来。哦，就跟这个一样。师傅，你之前跟我说过，你捡到我的时候，这个东西就在我身上，这到底是什么呀？这个是不是就是我梦里那个呀？他叫珍珠，茫茫世间。万千璀璨珍珠，它只是普通的一颗，就和你的梦一样，万千幻梦中也是最平常的，不必挂念。只是这样，我还以为和我的过去有什么关系。玉酿酥，师傅，你当真给我带了呀？嗯。阿七，嗯，师傅以前也做过梦，梦里面我有个很喜欢的人，也有个很恨的人。我喜欢的人想要离开，我不惜一切代价想留住他，哪怕是性命。可我恨的人却告诉我，这世上还有很多事需要我用性命去做，这些事要远比我个人的生命、爱恨来得更重要。师傅，我听不懂。不懂就不懂，糊涂何尝不是一种幸福？但梦中的事就让他留在梦中，阿七。你要记住了，春花秋月，年复一年，你也不该回头。可是师傅，你还要不要好好练啊？要不要出去玩？那是当然，我一定会好好练幻形术，到时候师傅可不准食言。师傅等这一天，也许久了。你说他的幻形之术已经练成了，还有，您答应他能出谷的承诺，不会食言吧？这么心急，让他再等等我。东莲他们已经找到鸡百草，正在赶回来的路上。
。等今日炼出解药，破除大家的寒伤后，我就陪阿姬出发。东连长老呢？还没回来，或许路上有什么事耽搁了。可以再练。谷主，我们遭到了助力的埋伏，老夫这次恐怕帮不了你，你自己千万要保重。爹，把他们全都带回新市府。师傅怎么还不来？谷主，已经过了午夜，阿七那边还在等着，怎么办呀、啊？东莲他们。谷主，要去仙师府。师傅，你可算来了，我等的都快睡着了。出谷之后想去哪儿？哪有好吃好玩的就去哪儿。山下雨多，多蛇虫毒瘴，你虽会仙术，但学术不精，还要备一些药物法宝在身。嗯，思雨。明日，你就要一个人上路了。啊？为什么是我一个人上路？师傅不是说好陪我一起的吗？师傅还有要事在身，少则一个月，多则半年，能等吗？半年。我就知道你心急，所以让你先出发。但师傅说的好像我一心只想着玩似的。师傅的父亲有些旧部，隐居南方，我已经写信把你托付给他们，地托在包裹里，顺着走就好。那师傅办完事情会去找阿季吗？当然了，这一路上你会途经人间，会遇到很多好吃的好玩的。你先去帮师傅探路，我随后就到。那好说，这事包在阿季身上。谷主是怕您不在，顺德和仙师会寻到此处，阿季会暴露。所以才要将他送走，对吗？我的命早就不是我一个人的了，身在其位，当负其责。东莲他们还在等我。是，思雨这就去准备行装。
明日随谷主一起出发。破病了，此行危险，我一人接客。思雨，你我嘱咐百年，缘分到今日结束，明日同阿基一同南下。谷主，父亲给我选的这条路，注定独来独往，独生独死。你陪我走到今天，足矣。思雨不愿，如果要照顾阿锦，谷主就自己去。知道，谷主选的这条路异常艰辛，思雨所求不多，只想做您的影子，如影随形。至少这一路，您不会走得太孤独。您忘了吗？思雨说过，要一直陪着你，无论生前身后。求谷主成全。此次命令，思雨不从。师傅忙完了，一定要来找阿基玩啊！师傅，谁不答应谁就是小狗。从今日起呢，阿基就是一个自由自在的人，嗯，想去哪儿，想做任何事情都可以。如果师傅没来寻你，你也不用来找我。那不行，怎么刚拉上手就开始反悔了？那不行，那你跟我一起走。好，我答应你，一定尽快去找你。我若是迟到了，你怎么发我都行，如何？真的。那我可得好好想想要怎么发发师傅才行。其实这次出去除了吃喝玩乐以外，我还真没想过要做什么。假以时日，你一定会找到想做的事情、想去的地方。但是你要记住，你答应师傅的话。嗯，不去露台山，不以真面目示人，绝不去北渊。传给谷中传信。每天都传。走吧。师傅，那我可顺着这条路走了。你到时候，阿基这就走了。你记得早点来找阿基玩。师傅，阿基已经往人间走了。第一次入人间，还是独自一个人。阿基居然一点都不害怕，真不愧是我呀！阿基以前觉得仙界很好，现在才知道世间之大
，仙界有其高洁，人间也自有它的繁华热闹。啊，我想师傅您说的话是对的，阿七会找到自己想去的地方，也会知道自己该叫什么。是第一次来人间，怎么觉得好像来过呢？不会是又和梦里那条大尾巴鱼有关吧？师傅好像不喜欢我提到梦境，嗯，这句还是不要了。嗯嗯嗯我买了这么多颜色，先是哪个好呢？嗯，外面有人用了灵力，难不成是师傅来了？啊，不是师傅。仙师傅的爪牙，我看你往哪逃！仙师傅，露台山的仙师傅，我是被逼的，那是仙界之力，我不得不来，但我没有害过人。哼，一丘之貉还敢狡辩？既然跟仙师顺德勾结，就该知道有这一天。啊！以多欺少，算什么好汉？我当是谁呢？原来是只臭狐狸，我劝你不要多管闲事。这怎么叫多管闲事了？这可是人命关天的事情。他都说了自己是被逼无奈，你们何必要这样赶尽杀绝、啊？他们围捕其他御灵师的时候，也没见他们手下留情啊。洛姑娘，我没有动过手。空明和曲小星正在附近围捕其他仙师傅的弟子，一会儿就来。洛姑娘，这个狐狸好像跟他是一伙的，不如我们把他一起带走得了。哎，说话不要那么武断啊！谁认识他呀、啊？谁跟他是一伙的？你是被我牵连的，我拖住他们，你赶紧跑！就冲你这句话，我就知道你不是坏人。放心，画本里的大侠可不是这个时候逃跑的。画本里的大侠可不找你这样，抓起来押回北渊。北渊，不就是师傅不让我去的地方吗？果然各个凶神恶煞。那画本里还说了，擒贼先擒王。谁吗你？你要是敢惹我的话，北渊的人不会放过你的。哎，哎，你、哦、这么多灵石，怕不都是抢来的吧？你北渊的人这么富有吗？你还给我，那是我跟云河好不容易攒下来的。哎呀，合什么合？这这位仙友，这么做有些不好吧？这有什么不好的？反正都是抢来的，不拿白不拿。嗯，哎，反倒是你啊！我救了你，你还过来教训我，拿着。呃在下姬宁，多谢仙友相救，请问仙友尊姓大名？叫我阿姬就行。哦，对了，方才说那什么仙师府的人好像也不是什么好人。我看你这个人倒是挺不错，生性善良，我才救了你。你就别跟他们一舞了。其实仙师府并非都是作恶之徒，有不少师兄弟都是迫不得已奉命行事。嗯，哼，你哼什么？人家好歹还想要救我，你呢？不分青红皂白的就抓人，要我看，你们北渊的才是坏人吧？不过呢，你说我好不容易逮到了你，该怎么处置你呢？嗯，我要不要看看你身上还有什么呀？嗯，嘿嘿嘿嘿。阿七哥，那个，毕竟男女授受不亲。哎呀，受受什么不亲？做了坏事就要受到教训才对。你说你这么好看的一个小姑娘，干嘛总是凶巴巴对别人？嗯。嗯，怕不怕？让我看看，该从哪儿下手呢？嗯嗯、放过你了。
露露，没事吧？好了好了好了，露露，这臭狐狸是不是轻薄你了？啊，那倒倒也没成功，没成功。先生，这个县师府的人好像跟那个狐狸是一伙的，该如何处置？程宇的师弟，先把他们带回北洋看押，小心好。你跟洛洛一起回去。嗯，是。哎，为什么呀？你又要赶我走？当然不是了，只是青瑶给我传信过来，说现在北原突发了一案，有犯事者闯入了冰湖，长衣他连查都没查，直接判了死刑。现在不赞同的声音越来越多了。啊！我不放心。就算再想不开，也不能这么胡乱的发人啊！长衣不会这么鲁莽行事的，这件事他肯定有其他的计划。露露，现在玉林是之困未解，我真的走不了。小青，回去以后一定帮我盯着点。哎，你又要留我一个人在北原？这不还有我吗？你又不是空明。好了，乖了，只要我救治好这些玉林师，我一定马上马上回去找你，好吗？嗯。仙师那边可有消息？天君去平水斋查线索，黎叔和雪三月尚在人间，仙师暂时没有其他的动作。他倒是有耐心。也罢，我这千年都等得，也不急于一时。倒是你这北渊的情况如何？听说你的后院快起火了。齐风是一个没有耐心的人。再拖一段日子，他一定会自乱阵脚，露出破绽。到时候再说我。你这条鱼，如今愈发像钓鱼的人。这许久不见，酒量涨了不少啊！每次找你饮酒，除了公事，一句多余的话都没有，无趣的很。心绪难平之时，饮酒方能入睡啊。是为了平复心绪，还是为了梦中可再见故人？刚入十方镇那段日子，我喝的也不比你少。这般心绪，我怎会不懂？前辈也是想劝我看开一点。我自己也从未真正看开，劝你做什么？好了，该打听的消息也打听完了，我该走了。又要回乐游山？不然呢？出来活动活动筋骨，解解闷儿，自然该回去。那儿才是我的家。快意饮酒方为酒仙，伤心酒，只能喝出个烂酒鬼。长毅，若纪云河还在。可愿见到你这副心如荒漠的模样？无妨，只要梦中能再见他一眼就好。这是哪里？好端端的，为什么会打仗？那边又在做什么？云河，阿基哥，阿基哥，阿基哥，嗯，啊，哎，哎，好疼啊！这哪儿啊？这是北苑凌霜台的无望窟，我们都被抓来这里了。你说哪儿？北，北苑？嗯，这下完了，师傅真的要生气了。哎呀，这些北苑的人也真的是逢人便抓。果然是一群混蛋。这句话算是说对了，这北渊呢，没一个好东西
，你也是被抓进来的。你这话问的就可笑了啊！就这鬼地方，难不成我是自愿进来的？问问而已，凶什么？小兄弟，这位不日便要被那鲛人处死，你就再让他张狂几日，闭上你的嘴！呃，你你方才说什么？这是死了啊啊！完了。这下真的完了，我就不该不听师傅的话。这下我可真要死在这儿了，连命都保不住了。哎，你方才说的那个鲛人，他是这儿管事儿的吧？说话好使吗？我都这样了，你觉得呢？那你是因为什么罪名被关进来的？杀人泄愤。哎呀，瞧你那个怂样子！我告诉你啊。我卢锦言是被冤枉的，我就算脾气再坏再急，也不能滥杀无辜啊！行行行，行了，你还好意思喊冤？那岂不是我更冤了？那不都是因为靳云鹤吗？他干甚要在阵前劝降三千御灵师呢？我要知道这鲛人是这副残暴德行，我都不如死在仙师和顺德手里的我。阿七哥，我们不会真的要死在这里了吧？那可不行。我师傅还要来接我呢，我得活着才行。哎呀，没有用的，我都试过很多次了，逃不出去。这鬼地方跟仙师府的丛底所差不了两样。你是蛇，啊？哼哼。云鹤，这么久以来，就连梦中你都不曾现身。你就这般恨我，再也不愿与我相见了。不得了了！怎么了？哎，快去看看，那臭蛇在挖洞呢，它要逃跑。啊，挖挖洞？对呀、啊，走，快去看看啊！真的？人呢？跑哪儿去了？人呢？跑哪儿去了？哎呀，哎，在这，在这，过来了，过来了！啊，快快快快！快臭蛇呢？跑哪儿去了？哎呀，看不见嘛，在这，在这。哪儿？喂喂喂，那那那不是洞吗？就在那儿呢，快去！没有啊，就那小洞，它跟蚯蚓一样钻进去了。没有啊。厉害，小兄弟。嗯，阿基哥，外面肯定还有不少守卫，就凭我们几个冲得出去吗？反正都这样了，试试呗。一直都是师傅教训我，总算有机会教训别人了。对啊，试试。那走啊，等着家人送你嘛。啊，走。哎呦我天，他们没追上来吧？哎，我说纪晓哥，你可以啊，深藏不露啊。照我说，你有这本事，都不如打回凌霜台，是不是？打趴那个鲛人，你自个儿在这北园当个尊主，不挺好的吗？要真是这样，我卢锦言一言九鼎，一定留下来啊，尽心尽力辅佐你。嘿，考虑考虑，怎么样？这凌霜台听起来就冷冰冰的，还有那个鲛人。他那么可怕，我躲他还来不及呢。哎，你们二位是要分头跑呢，还是要继续打呢？不是，今儿算你命好，我跟你说，下回再见了就没这么好运气了。季小弟，那我先告辞了。嗯，啊，走了。嗯，嘿，你个妖孽！行了，季小哥，你呢，够义气，你我有缘，希望来日再相聚啊。嗯，走了。
。阿吉哥，嗯，接下来要去哪里呀、啊？我接下来要听我师傅的话，先去南方。你就先跟我离开北院吧，不然你留在这儿肯定会被欺负死的。嗯，现在估计整个凌霜台的人都在抓咱们，我们要先认清方向，躲开那些军。呃，这，呃，阿吉哥，你真的知道路吗？嗯、呃，嗯，他居然会亮哎！呃，阿吉哥，你真的知道路吗？嗯、呃，嗯，他居然会亮哎！啊，他是在指方向吗？可是那边看起来如此荒芜，还有点阴森。这真的可靠吗？越慌，说不定越不会有追兵，说不定这就是离开北院的捷径。你要是真的有灵犀，你就给我好好指路，千万别让我们被那个叫人抓到。走。觉得这个地方有些古怪。哎，不行，你在这等我，我到前方去看看，说不定前面还有什么路呢。总感觉应该往这儿走。感觉这里这么熟悉呢。冻死是不是有点可惜了？是我梦里见到的那个怪人，他怎么会在这里？你这条大尾巴鱼身手真漂亮，也算是开了眼了。长，一。唐毅，你是什么人？黑袍、暗纹，这种华贵材质，北院应该只有地位极高的人才能穿吧？难道他是？阿基哥，快逃！那个人就是北院尊主，江然长毅。什么杀进凌霜台，打败鲛人当尊主？那卢谨言压根就是在骗人！我耗尽全力都敌不过鲛人一挥，他一成功力都没用到吧？尊主大人，有话好说。谁让你们来这儿的？啊！大尾巴鱼！只是路过而已，不知道你在这休息，真的，纯路人。尊主，尊主，那个洛姑娘说，那个有只狐狸带着卢景年和福超，还有仙师傅的弟子，他他他们越狱了。哎，爷什么爷就在你眼前还咦？把他们都带回去。是。原来我梦里那家伙。就是北渊尊主，他
他不会就是师傅不让我来北苑的原因吧？难道我和他有仇啊？就就你带头越的狱啊？哎，这小狐狸长得还挺精致啊。走了。对，一定是这样。师傅用心良苦，我绝不能让这鲛人认出来，否则非但小命不保，还会牵连师傅。鲛人说处死卢锦言，怎么到现在还不动手？他不会发现什么？吴王库传来消息，有人带卢锦言越狱。越狱？谁干的？抓到了吗？暂时还不清楚，只听说那个人在冰湖上冲撞了鲛人，还有卢锦言他们，都已经被抓回凌霜台了。罪上加罪，我就不相信这次他卢锦言能有什么活路。走，随我去凌霜台。尊主，越狱之人已经带到。据据越族说，就是这野狐狸带头越狱的。哎哎哎！我卢锦言一人做事一人当，此事与他无关，你们别牵连别人呐。你是谁啊？竟然敢带头越狱？我就是一个逍遥小仙，无意要冒犯尊主。无意冒犯，还偏偏去了冰湖。尊主，青瑶少主向来对北渊的事物非常的上心，不过最近齐风将军倒是格外的勤快啊。卢锦言一案本来就由我督办，自然要格外留心了。卢锦言罪不可赦，今日越狱罪加一等，把他们带去刑场。你不能杀我，不光是我，今日在殿上之人，你一个都不能杀。你凭什么觉得？我会留下你的性命。北渊不惧战，但更愿与诸位携手对敌。你说过，北渊从不惧战，但更愿与三千御灵师携手对敌。能够说出这样话的人，绝对不会是昏庸暴力之主。否则，你便是对不住所有人，对不住北渊对你的信任。这些话是谁告诉你的？我路上听的不行吗？各位仙友到北渊来，是因为这里有他们所求的生存与尊严。你若查都不查，就将他们杀了，不单是辜负了两条性命，更是辜负了所有投奔来北渊的生灵。倘若他们死在这里，便是告诉世人，北渊和仙师府并无不同。说这些，不怕死吗？以尊主之力要杀我，绰绰有余。但是我许你这份信任，你不会杀我。胡言乱语，冲撞尊主，罪不可赦，带他们去刑场。我有允许过任何人动他吗？你叫什么名字？阿纪，阿纪，你和他们的性命保住了，死罪可免，但闹事者必成。带他们去元一营做苦力。
知道。哎，我说金小哥，你真是太厉害了，临危不惧，还敢仗义直言。我第一次觉得我卢谨言这么重要呢。我跟你说话呢。哎，临危不惧个头啊！刚才我吓得蝴蝶尾巴都快露出来了。哎，金小哥。你刚刚那么慷慨激昂的，可现在怎么了？发什么呆呀、啊？我只是觉得方才救下我们的，并不是我说的话。那能因为什么呀？难不成因为你的名字？啊？真是的。<笑>是。好像正是因为我的名字。尊主。那个，您今日怎么忽然就免了卢景言和福超的死罪啊？不是要引齐风露馅吗？布尔亦有收放的时机，派人盯紧他。啊，原来故意不杀卢景言，就是为了让齐风心虚上钩。嘿，尊主英明，你先下去吧。哎，那你喝茶，喝茶。哎，你说过，北渊从不拒战。但更愿与三千御林师携手对敌。大尾巴鱼，没想到这鲛人还是没杀我们。这样看来，他也并非那么残暴。可师傅为何不让我到北渊来呢？还有那些可怕的噩梦。哎，该不会是我跟他之间有什么私怨吧？<笑>来来来，别发呆了，来坐坐坐坐坐坐啊！哎，喝茶喝茶喝茶。来，这个季小哥，你这么有本事，能不能帮我查一下，我那个黑锅到底是谁让我背上的？啊？你帮我查出来，你要什么报酬，我都能满足你。没时间，我本来就是被你们几个人卷进来的。我还要赶紧逃出去，去找我师傅会合呢。不是，你就帮帮我。逃去哪里啊？呃、啊，哪儿都不逃。这尊主日理万机的，怎么到我们这个破地方来了？喝茶。跑来我们这儿喝什么茶呀？这家伙是之前没杀我们，现在后悔了，还是认出我的身份，来找我麻烦了？你们不做啊？啊，尊主，我内急啊，先告辞了。哎，等等，仙门弟子哪来这方面需求？修啊，修为不够，我我我们修修为不够啊。对，就是修为不够。对。哎哎哎哎哎，你也有这个需求啊？可以有吗？最好没有。怎么在鲛人面前心虚的感觉也这么熟悉？看来铁定是仇人了。哎。北渊之中，你虽然是生面孔，但本领却不小。你究竟是何方人物？尊主实在是太严重了。我不过就是一只野狐狸，好吃懒做的。我师傅常说我浪费粮食，其实尊主不用这么看重我的。哦，你师傅能把你调教成今天这个样子，那你师傅是何方神圣啊？我师傅，哎呦，我师傅，瞧你嘴欠！现在这鲛人不仅怀疑你，连师傅都牵扯进去了。尊主。实在是有点内急，不如等我回来再说。哎，憋不住。要不换回女装，混在市民里偷偷溜出去吧。尊主怎么哪儿都有你啊？你这是盯紧我不放了？不是说不逃吗？这是要做什么
，我我可以跟你解释的。我本来是想要去……现在北渊备战，容不下满口谎言的人。要不要我再送你回无望窟，好好的想一想？又关我？你怎么这么喜欢关人啊？你这条大尾巴与尾巴那么大，心眼怎么那么小？长夜，你怎么尾巴那么大，心眼就这么小？你怎么知道这句话的？完了，梦里看到这家伙的尾巴，竟然随口说出来。嗯，女装，你是女的？你之前为什么要叫我大尾巴鱼？你怎么知道这个称呼的？我，你到底是谁？完了，再不想个办法。我的身份只怕真瞒不住了。我就是个没爹没娘的野狐狸，我师傅捡到我把我带大，干嘛？鱼不都有尾巴吗？还不让说了？这，这衣服，谁还没个特殊爱好？关你什么事？又在说谎。我学的幻形术，全身都不会有破绽，大不了豁出去。那你要是不信，就验身啊。反正都是男的，大不了你验身。来，嗯，过来啊。都是男二身，你害羞什么呀？来，来来来来来！总算混过去了，干嘛一直盯我？哎，尊主，您在忙是吧？那我待会儿再汇报吧。就是那阿纪的事儿，没那么重要。没事，说吧。哦，阿纪其实每日就在园艺营上下工，也没什么事儿。其他的事，他什么都没有做。他也就偶尔骂您几句，其他真没什么了。哎，尊主，就一个阿纪派那么多人看守，是不是有些浪费了呀？继续派人盯着，下去吧。哎，尊主，落花祭拜。不见其形，但其气仍在这世间流转。心猿不灭，则生生不息。也许千百年后，会见故人归。先生，你说故人，当真会有朝一日归来吗？不捡够足够的素条吃，谁都不准回去，都别偷懒啊！阿基哥，嗯，最近怎么没见你弟逃跑的事儿啊？这不像你啊！你以为我不想？你看，那个鲛人派人把我们盯得那么紧，怎么逃？那我不会真要困在北渊，干一辈子苦力吧？哼，那可不行，必须得想个别的办法才行。哎，别装了，说你呢，去告诉你们尊主，我有事见他。尊主，卢景言杀害福恒一事，至今没有定论，北渊一论不止，还望尊主早日定夺，延安人心。哎，尊主，阿纪求见。此等小事，不必叨扰尊主。我现在就过去。少主，你连日劳累。早一些休息吧，卢谨言的事情我已经有打算了。之前对我避之不及，现在却主动求见。你的性子倒是变得快啊！怎么，只允许我对你阿谀奉承，不允许对你抗议啊？抗议？关都关了，罚都罚了，打算什么时候放我们走啊？我什么时候说过放你们走了？任何一个跟仙师府有关的人，都不能离开北渊。<笑>那如果我戴罪立功
，不知尊主可不可以为我破个例啊？区区一只野狐狸，差点被我们尊主打得满地找牙，你你能立什么功啊？如果我能为尊主钓到大鱼呢？有话直说吧，不用绕弯子。哎，站那说就行。卢景言说他是被冤枉的，杀福恒的真凶另有其人。我相信尊主这么聪明睿智，应该早就想到这一点了吧？所以。你知道凶手是谁？冤有头，债有主，把福恒叫起来问问，不就知道了？简直胡言乱语！这福恒早就死了，如何让他再说话呀？福氏袭城，香柳血满，有九次生机。只要能用这秘术将他催动，他便能再次醒来。这秘术我都已经写好了，尊主要不要啊？哎，给可不能白给啊！既然你拿了这道秘术。那就要放我跟金宁离开北渊，以北渊的民心换我俩自由，够划算吧？哎，你怎么又欺负人啊？既然是买卖，当然要先看了货再定夺了。这秘术是你自己想的？当然不是，我哪有那么聪明啊？是金宁想的。如何，尊主？这买卖到底行不行啊？来人，带他回去，等消息。又要关我？从现在开始，他们可以在北渊自由走动，其他的以后再说。秘书你都拿了，可不能说话不算数啊！小薇，带去，带去，别说话不算数。去去。哎，郡主，这什么秘书啊？自己看。这阿纪神通广大呀！这件事你悄悄去办，秘密行事，不要走漏了风声。放心，尊主，我找几个心腹，绝不让那个齐风察觉都检查过了，没有尾巴盯上。好，都带了吗？你嘱咐的东西都在这里。尊主真的能唤醒我兄弟？放心吧，尊主说的话假不了。我们开始吧。秘术太管用了，太好了！把福恒带回灵双台，当日之事，尊主要问个明白。放心，我现在就送你们去团聚。原来是你这个混蛋陷害我，啊？吴谨言，怎么是你？这世间哪有什么复活之术？原来是你这个混蛋陷害我，啊？吴谨言，怎么是你？这世间哪有什么复活之术？这个局，掉的就是你。假耳，真鱼。你知道了又如何？我告诉你，今日我做了万全的准备。我若没有及时回去，城中必乱。是吗？城中跟你密谋作乱的长老都已经认罪了，你无路可逃。原来你蛰伏了这么久，不仅是想抓我，还想除掉我背后的势力
我既执掌着北渊，便不容许任何人让我欺安宁。长夜还没结束呢，杀了我，你的野狐狸不要了吗？白七哥，你拉我来这里干什么？那鲛人不是不管我们了吗？你还要来干苦力啊？干个头啊！那鲛人说不定什么时候就会反悔呢。趁他现在在钓鱼，要逃，只有现在。将军吩咐，抓住这狐狸。想抓我？想得美！阿杰哥，我头晕。这是望月杀物制成的迷烟，迷惑神识，削弱灵力，你们走不了了。反逃吧！追！受了伤，流失了灵力，林中雾大，难辨方向，他肯定走晕。其实从大殿那日我就发现了，长毅，你果然是个痴情虫，哪怕只是和纪云河有几分相似，只是名字里占了个“纪”字，你就六神无主了。你试试看，如果今天我没有及时回去，他就要为我陪葬。齐风，你记住了，作恶之人没资格跟我谈条件。阿纪，你动不了他。尊主，尊主，有人要杀阿纪，就在冰湖外的林子里。林立都不能维持唤醒术了，果然师傅不让我来北院是有原因的。我今天不会要栽在这儿吧？啊，快跑！随便微微的。一笑，惊动时间的线条。月色里露出千年一角。天涯外，长廊浮现。我在余光中仿佛看。从今往后，再无谎言，永远一直一起。云河，不管是现在还是来世，我都会找到你，我们都会在一起，对不对？云河，怎么是你啊？云河，尊主，尊主，哎，尊主，哥，哎，好吧，哎，罗总，刚才那尊主抱着的是纪小刚，对不对？尊主什么时候这么关心他了？啊，对呀、啊，这不，这不乱套了吗？
，这些梦是什么意思？这鲛人以前也救过我，为何我什么都不记得了？啊！这是哪儿啊？这是我的房间，已经没事了。啊！糟了，唤醒术没了。唤醒，这就是你改变容貌的原因。完了完了，他认出我了，他把我抓来这里，该不会是要把我扒皮抽筋吧？你终于回来了，我以为再也见不到你了。<笑>不会的，不会的，尊主。其实，怎么可能再也见不到呢？我就是在林子里散散步，我没想过要逃跑的。嗯，你不用叫我尊主，和以前一样叫我就可以了。那，这怎么可以呢？您身份高贵，我哪敢乱叫？想必您一定很忙吧？我就不打扰了。你是不是还在生我的气？之前都是我的错，这一次，留下来吧。尊主，您贵为尊主，救了我的命，我哪敢生您的气啊？我们以前可能是有些误会，不如我们冰释前嫌，做个朋友吧。朋友？你什么意思？你不记得我是谁了？你不是北院尊主吗？啊，还是你在林子里名言稀多了？那你好好休息，我不打扰了。哎呀，金永恒，啊，你在跟我装傻是吗？你真不记得我是谁了？苍天，纪云河又是谁啊？这家伙在说什么？啊！哎，别过来，别动。他不是要杀我吗？怎么还给我撩起伤来了？这手法还挺温柔的。别怕，摸一摸就不疼了。摸一摸就会好。嗯，摸一摸就会好。以后这个法术就只属于你一个人。我觉得我的身体已经没什么大碍了，我还是回原野营吧。你就留在这里养伤吧，别浪费灵力，去用你的幻形了。呃，还是别了吧。你这这么多人进进出出的，要是看到我这个样子，我还得一个个解释，太麻烦了。我还是换个形，赶紧回去吧。你如果不希望别人看到你的真容，我就不让其他人进来打扰你便是了。留下来吧。哦，那我就不客气了。我正好有点累，我想先休息了。尊主，你不用招待我。你们偷偷带我来这儿干什么？啊，是不是长衣那个混蛋想偷偷杀了我？回答我！尊主说了，你终究是我族中人，此事就交给我处置。我就知道你不会让长衣杀我的，表妹，我只是一时失手，你不会和我计较吧？事到如今，你还没有醒悟吗？你要干什么？你难道要帮长衣对付我？我做这一切都是为了你啊，为了胡族。他长衣心里永远不可能有你，你为什么还要帮他呢？表哥，北原奸夫的意义早已经不是为了你我一己的荣耀。我不会杀你，但如果你连这点道理都不明白的话，北原也容不下你。啊通告北渊，奇风已被废去全部灵力，即日起得逐出灵兽塔
，此生不得再踏入北渊一步。你为了一个外人这么对我，你会后悔的，你会后悔的。我们以前可能是有些误会，不如我们冰释前嫌，做个朋友吧。云恒，你终于回来了，可是为何你不记得我了？你怎么回来了？阿季身上的事情。我想你终究需要一个答案。这鲛人看到了我的真容，却没有杀我，还留我住在这儿。难道是因为我帮了他的忙，才会对我这么好？既然如此的话，就只能先留下养好伤，再想对策了。可他看我的眼神怎么那么奇怪？还有那句话，我好像在梦里听到过。我和他之间到底发生过什么？你是怎么知道阿季就是云河的？当日你给我来信之后，我心中便有了猜疑，所以便四处踏访去寻找典籍，总算是找到了其中的缘由。有一件事我一直想不明白，当日是我亲眼看着云河烟消云散，他是如何才活过来的？他本就没死，应当是当年林苍兰在他体内注入了乾坤两极之力，铸成了双脉。继云河故去之时，玉灵师这一脉自然就消失了。可他体内还有九尾狐的灵力，保住了他的另一脉，才能幸免于难。不过这件事，应该是有旁人知晓。帮他重塑了人性，也就是说，他的记忆是由于玉灵石一脉的毁去而不复存在了。是，难怪他不记得我了。懂得双脉原理的只有林浩清，阿季口中的师傅，不会是他吧？是的，以后你有何打算？你若是想让他恢复记忆。我便继续寻访，踏破这四海八荒，定能帮你找到办法。你以为我想当什么御灵师吗？如果不顺从于万花谷的管束，我又如何能离开这个鬼地方？大雷八月，我就是一个逍遥小仙，无意要冒犯尊主。<笑>不必了，这一路你也辛苦了。早点休息吧，长夜。你当真能放下吗？曾经的云河，凡事都会自己扛着，即便是伤痕累累，也都不吭一声。现在的他，好像开心了很多。或许这是上天给他的仁慈和恩赐吧。我不希望他再背上过去的枷锁，所以不用再找了。他如今这样。就很好，那你呢？你还要背着这沉重的枷锁继续前行吗？不论他记不记得我，只要他是季云河，对我来说就足够了。现在阿季的快乐不该再被任何人打扰，这件事就当做你我之间的秘密吧。我答应你。既然伤都已经好了，鲛人又不在，那我是不是可以逃？逃什么？逃换些礼物，感谢尊主的救命之恩。哦，是吗？好吧，我就是想出去散散步。老是憋在屋里的话，脾气会变得古怪，而且会越来越丑。好，那一起去吧。好、啊。
真的可以来这儿散步、啊？上次我误闯到这儿的时候，结果被你打出去好远。上次是我不对，如果你想解气，可以打回来。哦，那倒不用。你真的不会反悔啊？嗯你很喜欢这里，嗯，总感觉这里海阔天空的，特别自由，特别畅快，就想在上面好好的跑一跑。哦，我不是说要逃跑的意思。没事，你想去就去吧。真的？那我可去了，你不要反悔。看着我，我看到他的眼神，又为什么觉得那么熟悉？心也跳得那么快呢？嗯、别怕，我不会罚你。如果你喜欢这儿，我以后天天都带你来。呃，不用了，我还得回去做苦力呢。嗯，罚你做苦力，本就是我不对。就不要再做了，以后我也不会再强迫你了。找你开心，做什么事情都可以。无功不受禄，我也没帮上什么大忙。你忽然对我这么好，有什么理由吗？这里的雪真的挺美的。这是什么理由啊？这鲛人阴晴不定，果然还是不能在他身边多待。真的。我做什么都可以，对，再无束缚皆随你意。那你让我在北园玩一圈吧，玩完之后我就让师傅接我回去。啊，刚,刚不是说我做什么都可以吗？这么快就反悔了？你就这么不愿意待在这儿？那我直说了，我害怕你又一言不合的把我关起来。虽然这儿风景不错，你长得也挺好看的。但是这世间我还没看够呢，我可不想被困在这儿，看着你的脸，过一辈子。今日先回去吧，这件事过后再商量。嗯，那我就先回园艺营吧，反正我这腿也好了，没必要再在你那儿待着。